こんにちは、ほやです。今回は、2022年の4月から6月に、葉山の磯で出会った、海牛たちを紹介します。紹介する順番は、2020年に発行された図鑑で、紹介されている順番です。それでは早速、始めます。ベニシボリガイです。大きさは3センチくらい、赤い螺旋模様のある、美しい貝殻を持つ海牛です。葉山の磯では、この時、初めて出会いました。ずっと見たかった海牛なので、見つけた時は、最高にテンションが上がりました。ミスガイです。大きさは3センチくらいで、細い線が、たくさん入った貝殻が特徴です。貝殻を持つ海牛は、美しい姿をした種類が多いです。葉山の磯で見られる、貝殻を持つ海牛の中では、一番たくさん見られる海牛だと思います。亀のコフシエラガイです。大きさは3センチくらいで、背中にブツブツがたくさんついて、亀の甲のような模様になっているのが特徴です。この個体は、オレンジ色っぽい赤ですが、色彩変異が大きく、梅干しみたいな赤の個体もいます。絹肌もどきです。大きさは1センチくらいから3センチくらいとまちまちですが、もちっとした体つきが特徴です。ウミウシを食べるウミウシとして知られており、白い体もあって、餌を食べた状態によって、色が違って見えます。サラサウミウシです。この個体は1センチくらいの大きさでしたが3センチくらいまで大きくなります。相模湾でよく見られる海牛の一つとして紹介されていることが多いですが磯遊びでよりもダイビングでの方がよく見かける印象があります。コモン海牛です。大きさは3センチくらいで、岩の上を普通に歩いていることが多いです。今シーズンは、例年に比べて数が多いようで、葉山でも真鶴でも、毎回のように見つけています。白雪海牛です。大きさは、大きくても2センチくらいで、石の裏側で、よく見かけます。真っ白な体に、黄色い縁取りと、オレンジ色の斑点が控えめにある、上品な色使いで、可愛い海牛です。青海牛です。大きさは3センチくらいで、岩の上を、普通に歩いています。日本近海で見られる海牛の代表で、海牛といえば、これを思い浮かべる人は多いと思います。葉山の磯でもよく見られ、三個体が近くに寄っている様子なんかも見られました。宮古海牛です。大きさは2センチから4センチくらいで、岩の上を普通に歩いています。相模湾沿岸では、割とどの磯でも見られる、ポピュラーな海牛なのですが、なぜか地味な印象です。黒下なし海牛です。大きさは2センチから4センチくらいで、石の裏側によくくっついています。葉山の磯では毎回見つけている海牛ですが、真鶴ではあまり見かけないので、葉山の環境が黒下なし海牛に合っているのでしょう。乙女海牛です。大きさは1センチから2センチくらいで、石の裏側によくくっついています。葉山の磯では、岩の上を歩いていることも多いですが
、大抵、こんな感じで、ごちゃっとなっています。多分、ムカデメリベだと思いますが、違っていたらごめんなさい。大きさは3センチくらいで、大きな口を広げて、小型のエビなどを食べるウミウシです。今シーズンは、特に数が多く、6月下旬には、ひっくり返した石に、必ずついているくらい、多く見られました。先島みのウミウシです。大きさは3センチくらいで、岩の上を普通に歩いています。潮通しが良いところを好むようで、磯でも流れのあるところを好む印象です。指輪みのウミウシです。大きさは1センチくらいで、石の裏側で見つけました。シーズンに1回くらい出会うかどうかのウミウシなので、ややレアなウミウシだと思います。赤エラミのウミウシです。大きさは1センチから3センチくらいで、石の裏側でよく見つかります。昨シーズンはあまり見つからなかったのですが、今シーズンは例年並みによく見かけています。ムカデミのウミウシです。大きさは5センチくらいで、石の上を普通に歩いています。青を基本とした細長いウミウシなので、スタイリッシュでかっこいいですね。アンテアヨリディエイラ、カカオキカです。和名はついていません。1センチくらいのウミウシで、石の裏側によくくっついています。この個体は、右側の触覚が二股に分かれていますね。何があったのでしょうか。黒ヘリアメフラシです。大きさは2センチくらいで、石の裏側で見つけましたが、岩の表面にもよくいます。葉山で見られる小型のアメフラシでは、緑アメフラシや天草アメフラシと並んで、よく見かけます。タツナミガイです。大きさは、20センチくらいある、大型のアメフラシで、葉山の磯では、そこら中にたくさん転がっています。葉山の磯で見られるアメフラシの仲間で、一番豪快に、紫色の汁を吹き出します今回紹介するウミウシは以上です2022年の4月から6月に葉山の磯で出会ったウミウシは18種類でした今後も定期的にウミウシ図鑑動画を上げますのでチャンネル登録をお願いしますそれではまたどこかの海でお会いしましょう。